昨天登上游轮后，开启了一场感官飨宴之旅。首先登顶了下龙湾里的英雄岛，远眺三百六十度的下龙湾美景。可惜天气不给力，白墙一片。接着我们换搭乘快艇，绕行下龙湾各个知名奇特的小岛，造访了好莱坞电影中的拍摄场景。然后我们到了一个与世隔绝的秘境——月亮洞，这里仿佛是凡人修仙的绝境。晚上回到了游轮后，享受了一顿出乎意料的豪华法式料理。置身于浪漫灯火阑珊的夜晚，为下龙湾之旅的第一天画上了完美的句点。在下龙湾的船上睡一晚，非常的舒适，几乎感受不到任何的晃动。因为地形的关系，所以下龙湾这边几乎没有浪，感觉就很像睡在饭店一样的平稳。一早打开阳台，就有人划着上板船在游轮的四周围徘徊卖东西。看到时候我觉得还蛮新鲜的，第一次看到这种景象。一早一样没有任何的阳光，但能见度看起来有比昨天好一点，也有可能是清晨的光线角度的关系。这边水面的山边都透着淡淡的蓝色，越远的山颜色越明显，一层一层的堆叠着。传统水墨画的春插点染，在这个清晨表现得淋漓尽致。不知道是不是因为太有中国传统山水画的意境了？这边早上好像很流行打太极拳，我看到别的船上都有人在打，我们自己也是有专业的老师带着你打一下。一早是探访下龙湾的石灰岩洞穴，惊奇洞。昨晚游轮就先停泊在一个弯月形的地形之中。然后这边离洞口大概几百公尺远，船上提供简单的餐点，让大家吃过后，就马上要换搭小船过去了。今天早上的话是看到是的，三十八寸大的。金奇洞是法国人于一九零一年发现的，也可以把它叫做金亚洞，因为当时的发现者一进来就被洞穴内部壮阔的地形所震撼，然后发出惊叹的德名。目前这里是下龙湾最大的钟乳石洞，洞内有各式各样的钟乳石、石笋、石柱，还有石脸等等，里面的空间大概有一万平方公尺。这个洞穴并不是在地底下，而是大概在海平面二十五公尺左右的山腰里面。太慢了，排队上三分钟，我觉得很多的，而且现在很早，因为大家都会来上过夜，所以就很很早就过来了。对啊，你不是有看图片吗？看到图片，这也没有到地下，我们在看水面。导游跟昨天说一样的话，就是要发挥三分响、七分像的想象力。他指着洞穴里面每个造型奇特的钟乳石，一一介绍这些岩壁上的石块，这个长得像什么，这个长得像什么。好多人。孔老师，不要瞎掰好吗？孔老跟那个司机，哇塞！走进
来惊奇动后，来到这个很宽广又延伸很长的空间，特别有种在探险的感觉。这边洞内打在岩壁上的光线，让这些岩石结构的凹凸有了更强烈的对比，也凸显大自然的鬼斧神工。可能是被黄色的光线染成整片的土黄色，加上从顶部延伸到地面的石柱，会让你觉得很像置身在伟大的遗迹里面。不是最后的，后面还有人呢。小军在后面。回到船上后，游轮就准备要开回港口了。下龙湾的旅程也即将告一段落。那些矗立在像湖一样平静的海面上的石灰岩岛屿，如诗如画。蛟龙湾的自然景观令人叹为观止，这个是毋庸置疑的。毕竟都已经列为世界文化遗产了。可是更让我印象深刻的是，在船上的整趟的旅游体验，可能是我自己已经穷游习惯了。对我来说，吃住都已经算是很豪华、很享受了，还在这么漂亮的地方，我觉得真的是很感人。感谢生命的美好。除了我很喜欢的大自然，短短两天一夜的体验算是非常的丰富还有多元，真的值得推荐。题外话，第一天我们刚到下龙湾的时候，是住在港口边的饭店。这边整块地是人工填出来的，然后在上面盖满了很整齐又很欧式五颜六色的房子，但大概六成以上都是空屋。我觉得这个也是一个很特别的景象。还有另外想推荐一下这个行程，就是一定要体验越式按摩，还有越式洗头。应该是说来越南这个是必排的行程。过程就是泡脚，然后加身体，还有四肢、头部的深度按摩，很放松。然后同团的大哥直接在里面按到碎死大呼。因为河内的物价比较高，所以按摩的费用相对下龙湾来讲会比较贵，这是需要特别注意的。离开下龙湾后，回到河内，喝完下午茶后就是市区内的景点巡礼。三十六古街区也是重点行程，因为像来台北的外国人可能会去西门町啊，或者是龙山寺，差不多的意思。喂，哦，上工，他忘记他要上车，是外国人。那个三十六古街区放很大，你可以选择搭人力车或者是电瓶车，先绕一下整个古街区，然后感受一下这边不同的氛围，还有这边的人文。整个古街给我的印象就是“杂”一个字，各种商品、各式各样卖的东西非常的杂，然后交通很杂，巷子不大，车子却很多，尤其是机车超多，街口也很杂，房子大部分都是小小窄窄的，然后人也很杂，在这边你会看到来自世界各地的人，当然金头发的老外超多，我原本以为日本人在越南比较少。结果在古街区这边也遇到了日本的游客
find myself guessing Feel the beat tonight, something good inside Set you free, you can lose all track of time Come on, come on, have a conversation Don't treat me like a stranger You give me motivation Make my life vacation 来越南，我有个任务就是买这个芒果软糖，还有 Maru 巧克力，这两样梨子我觉得都非常好吃，很推荐。芒果软糖就在 Sam Rose 社教堂附近的杂货店就有卖，记得来古街的小摊贩买东西，大部分的东西都是可以杀价的。Maru 巧克力同样在教堂附近有一间官方的专卖店，因为是专卖店，所以只要放弃杀价。今天的晚餐是吃到饱的餐厅，叫做莲花餐厅，内部有个又大又漂亮的造景花园，然后餐厅也分了好几种不同的风格，有看到中国风的、西洋风的，还有现代风的，走的是一个浮夸的路线。哇塞，那个鲑鱼哎！用台湾享食天堂来做比较的话，食物种类我觉得大约跟享食。差不多，但整个空间与单一食物的供给量大很多。是龙大哥吗？龙大哥。真的有龙虾，很好吃，对不对？嗯。虾。嗯。还是一种。在哪边啊？真的什么都没有，没有雷嘞，都没有吃到雷，到现在都没吃到雷。<笑>回到越南首都河内，基本上我们也有参观市区内几个比较重要的景点，例如巴亭广场。也就是胡志明主席，他曾经在这边朗读《独立宣言》的地方。除了前面有提到芒果软糖还有巧克力之外，还可以买坚果类的食品，芒果干，还有咖啡豆。这边的麝香猫咖啡也是挺有名的。另外，越南还有一间连锁饮料店，叫做蜜雪冰城。东南亚国家有蛮多它的连锁店的，有卖饮料与冰淇淋，我觉得好喝又很便宜。这样没那么便宜。饼干的怎么样？所以这一间台湾没有，只有大陆有。不用，我再帮你找一份。另外比较特别的是，还有鸡蛋咖啡，做法看起来像是把液态的鸡蛋糕直接倒进超浓缩的咖啡里面，口感非常的浓稠。简单来说，就是奶昔状的咖啡口味的鸡蛋糕。咖啡在上面。哦，看起来特别，这奶油加超多的。嗯、感觉有够肥的，好像加一层奶油。因为越南盾金额都很大，所以最后来跟大家讲怎么快速的把它换成台币的方法。以三万五千块越南盾来说，直接去掉后面三个零，然后再乘上一点三倍，就差不多是台币的价钱了。没有做到越式洗头，所以只能在机场做按摩椅，把越盾挖一挖。现在要多少钱？十分钟两万。